So hello and welcome to RP classes. We'll start with the second chapter of maths two now. <coughs> that is sequence and series in this section. So यहाँ पर हम उसका exercise two point one देखने वाले हैं. Um, you can open your textbook. Exercise two point one के सामने जाके बैठ दो आप. हम शुरू कर लेते हैं इसको. ठीक है? So let's start now. <coughs> Tenth standard में आप लोग इस chapter में हम sequence and series मतलब देखने क्या वाले हैं. So Here we are going to see the arithmetic progression. आप लोगों को already arithmetic progression आप लोगों ने दसवीं कक्षा में किया हुआ है, right? So we'll see the briefly the introduction part of it. If I'll consider the numbers like one, four, seven, can you tell me the next number? तीन का difference है. I'm adding three ना? So what will be the next number? It is going to be ten. Plus three, thirty. Plus three sixteen. Can you tell me the next one? Plus. So this will be. So ये है first term उसका denoted by a and the common difference is d and the common difference d is equal to second term minus first term t two minus t one. Correct? Is this okay? So यहाँ पर the nth term is given by t n is equal to a plus n minus one into d. Right? This is how we write the nth term. ये हम लोगों ने दसवीं कक्षा में लिखा हुआ है, देखा हुआ है formula. Sum of n terms is given by n upon two times two a plus n minus one into d. Okay. So this is the formula for the sum of n terms. This formula also we have seen in the tenth standard. दसवीं कक्षा में देखा हुआ है ये, right? अब यहाँ पे ये हमने arithmetic progression देखें यहाँ पर the difference of any two terms is constant उसी प्रकार अब मैं geometric progression यहाँ पर क्या होता है जिसको हम प्यार से GP कहते हैं क्या कहते हैं उसको GP geometric progression वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं you are going to see that ठीक है so let's 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 have a this thing I'll consider the numbers like one two four Eight, sixteen, thirty-two, sixty-four. Can you tell me what is the next term? What will be the next term? Can you identify this pattern? Yes. ऐसा है कि यहाँ पर इसका हाँ कैन यू आइडेंटिफाई द पैटर्न इट्स गेटिंग डबल्ड ना डबल हो रहा है So I would say वो जो pattern है ये pattern इस प्रकार का है कि everywhere every number is getting twice अगर दो गुना हो रहा है वो just tell me what will be the next number इसका double ये है इसका double ये है इसका double ये है इसका double ये है it's getting doubled it's getting doubled तो इसका double क्या होगा correct one twenty eight फिर उसका double and likewise, correct? So it is getting doubled. मतलब और यहाँ पर उसमें subtraction था, addition था. तो इस d को हम क्या कहते थे? Common difference. क्या कहते थे? Common difference. तो यहाँ पे जो first term है, उसे a कहेंगे, and then there is a common ratio. There is a common ratio. It is denoted by R. That is either T2 upon T1 या फिर T3 upon T2 या फिर T4 upon T3. Check करिएगा. अगर मैं इसको first term, इसे second term, इसे third term, इसे fourth term, fifth term ये कह रहा हूँ. So can you tell me what is T2 upon T1? Is equal to two. T3 upon T2. 
एट अपॉन फोर इज इक्वल टू टू सो इज दिस रेशियो कॉन्स्टेंट कॉमन इसलिए इसको कॉमन रेशियो कहते हैं आर ठीक है अब जैसे यहाँ पर इसका एनएथ टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन तो इसका एनएथ टर्म आई डायरेक्टली टेल यू ए टी एन इज इक्वल टू ए इन टू आर रेस टू एन माइनस वन ऐसा होगा <coughs> आपको ये फॉर्मूला एक्सेप्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली एज इट इज ए इन टू आर रेस टू एन माइनस वन समझ में आ गया ओके तो लेटस कंसिडर द फॉलोइंग सम प्रॉपर्टीज वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर आई डायरेक्टली गिव दोज प्रॉपर्टीज हियर कंसिडर द फॉलोइंग सिक्वेंसेस उसे के से मल्टीप्लाई किया अगर कॉन्स्टेंट से तो वो भी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा और इसका पावर टी रेस टू एन टी टू रेस टू एन दे आर ऑल्सो इन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिस वी एक्सेप्ट एज अ प्रॉपर्टी समझ में आ गया विल एक्सेप्ट दिस एज अ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ठीक है तो इस प्रकार से नाउ और एक चीज यहाँ पे टू थ्री फोर ये लेटेस्ट नोट कहाँ दिया है जरा आपके इसमें जरा मुझे बताओगे कहाँ लिखा है लेटेस्ट नोट फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड है हाँ उन्होंने ऐसा दिया है देखो लेटेस्ट नोट पेज नंबर ट्वेंटी फाइव पे दिया है तो वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक भर भर के किया है तो उसमें से ये छोटे से सीली प्रिंटिंग मिस्टेक्स ये है पॉइंट सेकेंड पॉइंट थ्री नंबर इन जी कैन बी कन्वीनियंटली एज्यूम एज ए अपॉन आर ए एंड ए आर ये हम तीन नंबर इन जी ले लेंगे तो उसी प्रकार मैं चाहूँगा कि आप अगर हम पॉइंट नंबर फोर हम लिखते हैं यहाँ पे थ्री नंबर्स इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कन्वीनियंट नंबर्स हम क्या लेते थे याद है तुमको ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी सही है करेक्ट ना अच्छा एक बात बताइए वहाँ फोर नंबर्स इन एपी हम क्या एज्यूम करते थे दसवीं कक्षा में फोर नंबर्स इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर कन्वीनियंटली टेकन एज ए माइनस और तुमको याद है कि नहीं कुछ a माइनस टू डी सॉरी a माइनस डी आएगा यहाँ पे दिस इज a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी देन फाइव नंबर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम क्या लेते थे फाइव नंबर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हाट वी यूज टू टेक फाइव नंबर इन ए बी ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी तुम लेट काय को आए रे बाबा क्लास को उठो ठीक है ठीक है तो उसी प्रकार अगर यहाँ पर चार नंबर इन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तो वो कैसे लेंगे ए अपॉन आर क्यूब ए अपॉन आर ए आर एन ए आर क्यूब फाइव नंबर इन जी पी ए अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन आर ए ए आर ए आर स्क्वायर इस तरह से लिए जाएंगे इज दट क्लियर ओके गो फॉर एक्सरसाइज नंबर 2.1 यहां पर मैं एक्सरसाइज 2.1 के लिए चला जाता हूं
So let's continue now. <clears throat> so यहाँ पे पहला वाला प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। I'll start with the first question. Yeah, exercise two point one. Let me say the first question that I'll go. So I'll be solving some selective questions from here. जैसे कि I'll solve the first one, second and third. ठीक है? और ये दोनों मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको homework कर दीजिए. Okay? So <clears throat> starting with the first question here. क्या दिया है यहाँ पे बताओ? Check whether the following sequences are in GP. If so, write down the nth term, Tn. So, Tn लिखने के लिए हमको उसका formula use करना पड़ेगा जो अभी अभी मैंने आपको बताया. What is the formula for Tn is equal to a into r raised to n minus one. I have to use this formula, right? Isn't it? अभी वो GP में है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा मुझे? Well, write down what is that? This is two, six, eighteen, fifty-four, dot dot dot. Let me call these terms as T1, T2, T3, T4, dot, 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 right? And I will take the ratio of T2 upon T1. I will take the ratio of T3 upon T2. I will take the ratio of T4 upon T3, correct? Now let us find out what is T2 upon T1, 6 upon 2. That is equal to 3. T3 upon T2. 18 upon 6, 3. T4 upon T3, 54 upon 18. That is also equal to 3. Is the ratio constant? Yes. So the ratio is constant. Therefore, it is geometric progression. This is GP ka problem. Hai. Correct? Na? Now let me write the formula for the nth term. The formula for nth term Tn is equal to a into r raised to n minus 1. Abhi abhi mene upar wo formula likha hai. Correct? So let me just substitute here. What is a is equal to? a is the first term. The first term a is equal to 2. And the common ratio is equal to 3. Hai na? Common ratio is 3. Therefore, let me just substitute here. Tn is equal to kya a. It's 2 into 3 raised to n minus 1. Well, this is the expression for the common ratio. I mean, nth term. Is the question clear? Is the right question? Aate hai aapka. Theek hai? Second question. So, 1 sub part 2. What are the numbers here? 1, comma, minus 5, 25, minus 125. Dot, dot, dot. Sahi hai? Let me call these numbers as T1, T2, T3, T4, and dot, dot. Now I'll find out the ratio T2 upon T1. I'll find out T3 upon T2. And I'll also find out T4 upon T3. Kya honge numbers T2 upon T1. Minus 5 upon 1 is equal to minus 1. T3 upon T2. Come on answer 25 upon minus 5 and that is equal to minus 5. T4 upon T3 minus 125 upon 25 and that is equal to minus 5. Is this okay? So ratio is constant, therefore it is a geometric progression. Jiska first term kya hai or common ratio kya hai? This is the first term. So a is equal to 1 and common ratio is minus 5. What is the formula for this? Tn is equal to a into r raised to n minus 1. Correct? Now let me just substitute here kya mil jayega bataiye. Yes, Tn is equal to 1 into minus 5 raised to n minus 1. So 1 into anything is anything. So Tn is equal to minus 5 raised to n minus 1. This is the nth term. I hope this is clear. Okay. Chali aage badate hagle question ki tera. Question number 1 meka 3. Chal saal no. This one. Okay. So 1 sub part 3. <clears throat> क्या होगा? The numbers are given as root five, root five, one upon root five, one upon five root five, 
वन अपॉन ट्वेंटी फाइव रूट फाइव डॉट 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 ठीक है एल्कॉल दिस एस टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर आई फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टी टू अपॉन टी वन टी थ्री अपॉन टी टू टी फोर अपॉन टी थ्री each of these so what is t2 upon t1 1 upon root 5 divided by root 5 iska denominator mein kuch nahi hai matlab kya hota hai 1 ye 1 upar jayega correct na so whenever you have got a upon b divided by c upon d how do we solve it it is a upon b into ye aise ulta hokke jata hai na upar t upon c to ye aise ulta hokke jayega so this is 1 upon root 5 इंटू वन अपॉन रूट फाइव सही है ये उल्टा होगा ना ऊपर जाके सो रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज फाइव सो द कॉमन रेशो इज वन अपॉन फाइव आई जस्ट हैव टू चेक दैट वेदर दिस इज कॉन्स्टेंट फॉर इच ऑफ दिस टी थ्री इज वन अपॉन फाइव रूट फाइव डिवाइडेड बाई वन अपॉन रूट फाइव ये भी उल्टा जाएगा रूट फाइव कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा वन अपॉन फाइव This is t3 upon t2. t4 upon t3. This is one upon 25 root 5 divided by one upon 5 root 5. So, this means a root 5 cancel over and 5 five is on. So, what do you get there? What is t4 upon t3? One upon 5. Correct. This becomes one upon 5. <coughs> so i have i can say that the common difference or common ratio is constant therefore it is a geometric progression with what is the first term what is the common ratio the first term is 1 correct na no? 1 nahi hai ye hai first term it's root 5 and this is common ratio now i'll write the formula here for tn What is Tn is equal to a into r raised to n minus one. Substitute कर लो इसके अंदर बस. तो क्या मिलेगा बता? A is equal to root five. R is one upon five raised to n minus one. So this will become one raised to anything is one. So numerator is root five and denominator is five raised to n minus one. Is this clear? This is Tn is equal. Any doubts? समझे डाउट सही किसी को हम्म हम्म इधर रूट फाइव इंटू फाइव ये इधर ये न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वन है कुछ नहीं है तो वो उसको करेगा ना करेक्ट हम्म क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री इज ओवर ये दोनों तुम्हारे लिए मेरे होमवर्क दिया है आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन फिर आपके स्क्रीन पर फाइंड द फोर नंबर्स इन जीपी अभी अभी मैंने आपको नोट दिया था इसके बारे में सॉल्यूशन लेट फोर नंबर्स In geometric progression, b a upon r cube, a upon r, a r, and a r. ठीक है? Okay. Such that the sum of the middle two is ten by three. क्या दिया है यहाँ पे? Sum of The middle two is ten by three, and their product. Their मतलब किसका रे बाबा? Their मतलब किसका product? Their मतलब दो numbers का या फिर चारों numbers का? देर मतलब 
देयर मतलब ये दो नंबर्स का नहीं चारों नंबर्स का प्रोडक्ट समझ में आए हुँ? तो व्हाट इज गिवन टू मी सम ऑफ द मिडल टू ये जो बीच में दो है इनका सम व्हाट इज इट से अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू टेन बाय थ्री और उनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब ए अपॉन आर क्यू इंटू ए अपॉन आर इंटू ए आर इंटू ए आर क्यूब इज इक्वल टू वन इसमें आर क्यूब और आर कैंसिल हो जाएंगे वॉट यू गेट देर ए रेस टू फोर इज इक्वल टू वन करेक्ट सही है हुँ? अरे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए चार बार आ गया ना वो मल्टीप्लीकेशन है नहीं है तो क्या आएगा ए रेस टू फोर आएगा ए फोर नहीं ए रेस टू फोर करेक्ट ना नाउ लेट अस टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस मतलब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो उसको कैसे करेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर फोर हाउ डू यू डील विद दैट बोलिए सो आई विल राइट दिस एज ए स्क्वायर का स्क्वायर और वन को इधर लेके आइए वन को लिखूंगा वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो मतलब ए स्क्वायर प्लस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या तो फिर मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा भाई क्योंकि तो हमारे को ए इज टू बी रियल नंबर और रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये वाला नहीं हो सकता फ्राइल गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो यहां से दोबारा मुझे दो आंसर्स मिल जाएंगे ए इज इक्वल टू प्लस वन और ए इज इक्वल टू माइनस वन तो ये सब पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे करेक्ट नाउ लेट अस सिंप्लीफाई हियर इफ आई टेक ए कॉमन सो बिकम वन अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू टेन बाई थ्री अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा फॉर दो वैल्यूज फॉर ए इज इक्वल टू वन क्या आएगा और a इज इक्वल टू वन इफ सब वन हियर वॉट इज दिस गोट टू गिव मी वन अपॉन आर प्लस आर इज टेन बाय थ्री लेट एस टेक द एल सी एम हियर सो दिसम वन प्लस आर स्क्वेर अपॉन आर इज टेन बाय थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इज एन डिस्टो दिस बिकम थ्री प्लस थ्री आर स्क्वेर इज इक्वल टू टेन आर इसे ट्रांसफर कीजिएगा सो थ्री आर स्क्वेर माइनस टेन आर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो करेक्ट इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे मुझे बताइए प्लीज यस सो दिस विल हैव द फैक्टर्स हियर थ्री थ्री जो नाइन एंड नाइन वन जो नाइन दिस इज माइनस नाइन एंड माइनस वन फैक्टराइजेशन मेथड से ये बनेगा थ्री आर स्क्वायर माइनस नाइन आर माइनस आर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इसके दो हिस्से करेंगे यहाँ से थ्री आर कॉमन लिया जाएगा आर माइनस थ्री यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया जाएगा आर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो फिर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन लिया जाएगा सो आर माइनस थ्री इंटू थ्री आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो सही है हुँ? तो अब मुझे इसको सब्सिट करना पड़ेगा इसमें सो ए के दो वैल्यूज आ गए उसी प्रकार ए का वैल्यू माइनस वन भी तो हो सकता है करेक्ट ना सो इफ एल गेट फॉर ए इज इक्वल टू माइनस वन फॉर ए इज इक्वल टू माइनस वन तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा लुक एट दिस इक्वेशन ये माइनस होगा ना यहाँ पर सो दिस इज माइनस वन इंटू वन अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू टेन बाय थ्री सही है कि नहीं प्लस मल्टीप्लाई एलसीएम दिस इज माइनस वन प्लस आर स्क्वेर अपॉन आर इज इक्वल टू टेन बाई थ्री अच्छा ये माइनस लिखा है इस माइनस को मैं कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वन से तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये टर्म माइनस हो जाएगा राइट है ना जो पालेगा तो व्हाट इज दिस गोन्ट गिव मी दिस बिकम वन प्लस आर स्क्वेर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस टेन अपॉन थ्री राइट
चलो आगे बढ़ते हैं ओके okay. <coughs> तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस ऊपर ही रहेगा थ्री इधर जाएगा सो दिस बिकम थ्री प्लस थ्री आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टेन आर माइनस टेन आर इधर आके प्लस टेन बनेगा सो दिस इज थ्री आर स्क्वायर प्लस टेन आर इज थ्री इज इक्वल टू जीरो करेक्ट सो वंस अगेन फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे नाइन एंड वन तो ये बनेगा थ्री आर स्क्वायर प्लस नाइन आर तो आर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इसमें से आर विल टेबी टेकन थ्री आर कॉमन आएगा यार सो दिस इज आर प्लस थ्री प्लस वन कॉमन आएगा आर प्लस थ्री करेक्ट इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे तो फोर आर प्लस थ्री अब कॉमन आएगा इंटू थ्री आर प्लस वन सो आर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और थ्री आर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो थ्री आर इज इक्वल टू माइनस वन आर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो सो आर इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस थ्री और आर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री सो दीज आर द वेरियस वैल्यूज ऑफ ए एंड आर अगर ए इज इक्वल टू प्लस वन तो यह बनेगा आर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करेक्ट ना दैट मीन्स आर इज इक्वल टू थ्री और आर इज इक्वल टू वन बाय थ्री आई होप दिस इज ओके करेक्ट सो दीज आर द वेरियस वैल्यूज ऑफ आर ए इज इक्वल टू प्लस वन होगा तो ये एक आर के वैल्यूज है एंड ए इज इक्वल टू माइनस वन होगा तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ आर इज दिस ओके अब यहां पर मुझे वो नंबर कैलकुलेट करने हैं ना नंबर्स क्या क्या थे बताइए मुझे नंबर्स वो लाइक हमने जो आज किया था इट वॉज ए अपॉन आर क्यूब ए अपॉन आर ए आर एंड ए आर क्यू पहला जो हमको फाइंड आउट करना है वो काहे के लिए भैया दिस इज फॉर एल से ए इज इक्वल टू वन एंड आर इज इक्वल टू थ्री तो क्या नंबर आएंगे बताइए देखो यहां पर ए इज वन एंड थ्री का क्यूब इज ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन यहां पर ए इज इक्वल टू वन दिस इज थ्री फिर ए इज वन एंड आर इज कितना थ्री तो इज इक्वल टू थ्री एंड दिस इज ए आई टू आर क्यूब ए इज एंड आर क्यूब थ्री का क्यूब राइट तो क्या आएगा थ्री थ्री जो नाइन तो ये ट्वेंटी सेवन आएगा राइट अब एक बात आप याद रखिए अच्छा अगला क्या था वट वॉज द नेक्स्ट थिंग वट वॉज द नेक्स्ट थिंग ए इज इक्वल टू वन एंड आर इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री सॉरी वन बाय थ्री ओनली आर इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री राइट ओके अब आर इज इक्वल टू वन बाई थ्री एंड ए इज इक्वल टू वन क्या आएगा बताओ दिस इज वन इंटू वन बाय थ्री का स्क्वायर सॉरी क्यूब सो दिस इज वन अपॉन ट्वेंटी सेवन ए अपॉन आर ए इज वन एंड आर इज वन बाय थ्री सो दिस इज इक्वल टू वन बाय थ्री करेक्ट द नेक्स्ट इज यहाँ पर हमने ए इज इक्वल टू माइनस वन एंड आर इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड माइनस वन बाय थ्री तो अगला वाला है जो कॉलम क्या हो गया ये यहाँ पर मैं ये वाला कैलकुलेट कर सकता हूँ ए इज वन आर इज वन अपॉन थ्री ये बाबा ये मैंने क्या किया आर इज इक्वल टू ये गड़बड़ किया मैंने यहाँ पर एक सेकेंड क्या होना चाहिए 
a upon r cube a is 1 and r cube is 1 by 3 ka cube right so ye upar chala jayega this will become 27 sahi hai then then this is 1 by 3 i mean a upon r a is 1 and r is 1 upon 3 so ye bhi upar chala jayega and this will become simply 3 ar 1 into 1 upon 3 that is equal to 1 by 3 and a r cube a is 1 r cube is 1 by 3 bracket ka cube so this is 1 upon 27 is this okay so aapko ek cheez yahan pe nazar aati hai kya ki yahan par jo answers mere aise gaye the 1 upon 27 wo answers mujhe ab aise aayenge jo pehle last part mein tha udhar first part mein hai is this okay hmm? next so this is a ab mai je <clears throat> then the next is a is equal to minus 1 and r is equal to minus 3 jo abhi abhi humne calculate kiya na ye yahan par a is equal to minus 1 tha na wo hoga and uske baad agla wala kya hoga a is equal to minus 1 and r is equal to minus 1 by 3. r ke do values aaye na yaha pe minus 3 and minus 1 by 3. Correct na? So let me substitute here kya mil jayega batao ye. a is 1 and r is minus 3 ka cube. So this is minus 1 upon 27. Sahi hai? a upon r. a is minus 1 upon r is minus 3. अरे यार यहाँ पे माइनस था ना दिस इज माइनस एंड द माइनस अपॉन माइनस इज दिस इज वन अपॉन ट्वेंटी सेवन करेक्ट है ना यहाँ पर मुझे माइनस लेना चाहिए था ना ये मैंने प्लस लिया था सो दिस इज माइनस वन अपॉन माइनस तो थ्री इज वन अपॉन थ्री राइट ए इज माइनस वन आर इज माइनस थ्री दिस इज इक्वल टू प्लस थ्री ए इज माइनस वन आर का क्यूब माइनस थ्री का क्यूब is equal to minus uh, minus into minus 27 and that is equal to plus 27 so eventually you are getting the same set of answers you see tumko yahan par jo pehle wale case mein jo answers mile the wohi answers aa gaye na idhar bhi correct na dekho na 1 upon 27 1 by 3 3 and 27 correct hai same set of values you get there और अगर आप इसको इंट्रोड्यूस करके फॉर्मूले में डाल के भी अगर कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आएगा ओके सो इन द लास्ट केस आल्सो इफ आई विल डू दैट सेम थिंग इधर आप बताओ मुझे पहले तो आए ए अपॉन आर माइनस वन अपॉन माइनस वन बाय थ्री का क्यूब दिस इज माइनस वन एंड माइनस तीन बार आएगा तो माइनस आएगा दिस इज वन अपॉन ट्वेंटी सेवन नो दिस माइनस गेट्स कैंसिल एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज अप इन द न्यूमिनेटर सो दैट्स इक्वल टू ट्वेंटी सेवन समझ में आ गई बात ओके सो दैट विल बिकम वन अपॉन वन अपॉन ट्वेंटी सेवन इज ट्वेंटी सेवन सही है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है यहाँ पर वन ए अपॉन आर ए इज माइनस वन एंड आर इज माइनस थ्री ये ऊपर जाएगा माइनस माइनस कैंसिल इट इज थ्री करेक्ट राइट ना नो यू सी हियर वन थिंग सो दिस इज थ्री और यहां पर ए इन टू आर चाहिए तो ए इज माइनस वन एंड आर इज माइनस वन अपॉन थ्री माइनस माइनस प्लस दिस इज वन बाई थ्री एंड ए इन टू आर क्यूब ए इज माइनस वन आर का क्यूब इज माइनस वन अपॉन थ्री का क्यूब सो ये आएगा माइनस और ये आएगा माइनस वन अपॉन एट सॉरी माइनस वन अपॉन ट्वेंटी सेवन है ना एंड दे फॉर द आंसर इज वन अपॉन ट्वेंटी सेवन नाउ वॉट यू विल सी हियर इज
वट वी सी हियर इज यहां पर जो भी वैल्यूज आए हैं सेम वैल्यूज यहां पर भी आ गए करेक्ट और यहां पर जो वैल्यूज आए हैं सेम वैल्यूज यहां पर भी आए यू अंडरस्टैंड दैट ओके ओके फाइन नाउ दिस इज इट फॉर द मैथ्स विल स्विच आउट टू फिजिक्स नाउ ठीक है बाकी का आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में क्योंकि आज हमने शुरू किया है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन भी देखा और एक्सरसाइज भी देख लिया तो इट इज पेज नंबर देख लीजिए ये ये वाला एक्सरसाइज मैंने शुरू किया ठीक है ना स्टॉप फॉर मैथ्स एंड स्विच ऑफ टू फिजिक्स में